Vous êtes là, Carole, pour retrouver euh, votre frère, oui, qui s'appelle Philippe. Oui. Depuis combien de temps est-ce que vous ne l'avez pas vu En gros, une dizaine d'années, une petite dizaine d'années. Une dizaine d'années Oui. Euh, et, et depuis ces dix ans, aucune nouvelle de lui Ou par personne interposée, mais non, pas. J'ai jamais eu de contact proche avec lui. Le dernier contact proche avec lui, c'était lors de mon mariage, donc il y a bientôt dix ans. D'accord. C'était un grand frère Oui, il a neuf ans de plus que moi, donc c'est vrai que j'étais euh, sa petite sœur, un peu sa protégée. Et donc, euh, c'est vrai que sa présence me manque beaucoup, je me sens un peu seule maintenant. Vous étiez très proche oui, même si on n'avait pas forcément de, de grands dialogues entre nous, il y avait une certaine complicité, parce que c'est quand même quelqu'un, il est assez timide, assez renfermé, mais il y avait quelque chose qui passait, même sans qu'on ait forcément de, de grandes discussions entre nous. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite en images, au travers justement du, du récit de, de cette enfance, de votre adolescence, en, ensemble, regardez. Quelque part dans le ciel de sa mémoire, si loin et si près à la fois, une enfance heureuse de petite fille à laquelle on pense sans cesse, c'est Carole. Une enfance sur laquelle veillait un grand frère, c'est Philippe. Ce grand frère qui vous admirait, qui vous donnait la main, qui vous aidait à traverser la vie et votre jeunesse avec cette force protectrice qui faisait de vous une jeune fille éclatante de joie et de bonheur. Alors vous ne cessiez de dire, vous avez vu, c'est mon grand frère à moi, rien qu'à moi. Et puis soudain, ces rayures sur vos souvenirs, la vie en noir et blanc, la séparation et la douleur. Un conflit de famille entre parents, un héritage en jeu, mais en jeu vos relations. On parle, on s'en mêle, on prend position et on s'égare. C'est la rupture entre Carole et Philippe. La dernière fois ensemble, Carole et Philippe, c'était il y a dix ans. Pour tout oublier des mauvais jours, vous lui aviez demandé d'être votre témoin de mariage. Il était venu, triste et tendu. Il était venu comme passe un fantôme. Les films en témoignent. Sensible mais lointain, Philippe, emmuré dans un silence étrange et sans fin que le passage à la mairie, le banquet, la fête, rien n'était parvenu à rompre. Vous aviez espéré que la beauté du moment, la blancheur de votre robe effacerait la noirceur de vos discordes. Et puis il est reparti comme il était venu, blessé, vous laissant seul avec votre bonheur. Un bonheur sans lui, un bonheur sans famille. Alors passez photo d'une vie ensemble, passez photo sur cœur glacé, avec autant de souvenirs en commun pour finalement ne plus se voir. Dix ans à repenser à ces photos, à ce dernier jour ensemble. Et soudain ce soir, l'envie de lui dire au nom de notre enfance heureuse, Philippe mon frère, reviens vers moi. Comment Philippe va-t-il le vivre Euh, quand, quand vous avez pris position et quand il y a eu cette guerre à cause de l'héritage, on ne va pas rentrer dans le détail, je pense que c'est les habituelles histoires de famille, euh, ça a été très violent entre votre frère et vous Vous avez eu des positions très différentes l'un et l'autre En réalité, ce n'est pas vraiment avec mon frère qu'il y a eu un problème. C'est entre, entre votre famille et votre frère Entre ma belle-sœur et ma mère. Ils ont eu une altercation téléphonique. Sa et... femme Oui, donc sa femme. Et c'est suite à ça que les choses ont géré, dégénéré. Et puis, ben, petit à petit, mon frère a a cessé de voir mes parents et puis moi. Donc à l'époque, ça s'est passé, je vivais encore chez mes parents, je n'étais pas encore mariée. Donc euh, j'étais encore jeune aussi, je n'avais pas assez de recul, je pense, par rapport à l'histoire, pour prendre position, pour... Euh, je ne connaissais pas encore beaucoup de choses de la vie non plus, donc euh, euh, je n'ai pas, pas pris pour moi position ni pour l'un ni pour l'autre. Vous euh, étiez chez vos parents, tout simplement. Voilà. Mais... Euh, ce que je ressens, c'est que pour moi, j'étais un peu victime d'une injustice parce que je n'étais pas... Euh, la première euh, dans cette histoire et que j'en ai subi les conséquences. Euh, J'aurais aimé que... Euh, ne pas Vous n'avez jamais eu d'explication avec Philippe à ce sujet Non. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là ce soir, pour essayer de bah, d'effacer le passé et puis euh, penser à l'avenir. Dans, dans la vidéo de votre mariage que vous nous avez prêtée, ce qui est incroyable, c'est qu'on voit votre frère, effectivement, et d'ailleurs le, le sujet le montre bien, comme un fantôme. Oui. Le visage est refermé, il est tout le temps à moitié en train de partir comme ça, oui. etc. C'est vraiment le sentiment que vous avez eu. Alors je pense que vous aviez d'autres chats à fouetter ce jour-là et on sait ce que c'est qu'un mariage. C'est une journée oui. où on a la, surtout la mariée, la tête partout ailleurs. Oui. Mais est-ce que vous avez quand même eu le temps de voir, d'avoir un œil sur ce frère qui, qui errait comme ça, sans trop savoir ce qu'il faisait là Plus ou moins, c'est vrai qu'avec l'émotion du mariage, etc., on, 
Je n'a pas forcément trop le temps de s'occuper de tous les de invités. Quoi. Vrai que... Vous le revoyez sur les images maintenant, ça Vous le ressentez sur les images Oui, c'est vrai. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai visionné, cette cassette. Et oui, là, on, on le ressent nettement. Depuis, aucun contact euh... Une fois, peut-être, j'ai essayé de lui écrire, mais je n'ai pas eu de réponse. Euh, j'ai dû essayer de l'appeler une fois, pareil, je n'ai pas eu de réponse. Ah si, euh, pour le, le baptême de ma fille. Je l'avais appelé pour euh, demander qu'il soit le parrain, mais il a refusé. Euh... C'était il n'y a pas très longtemps, parce que vous avez une petite fille qui s'appelle oui. Camille, oui. et qui a deux ans. Oui, donc c'était au printemps euh, 2003 que je l'avais appelé. Est-ce que vos parents sont au courant de votre démarche ce soir Oui, depuis quelques jours, oui, puisque et... ce sont eux qui ont la garde des enfants. Donc, euh, et ils, ils vous soutiennent Bien sûr. Qu'est-ce que vous savez euh, de ce qu'il peut ressentir à votre égard ben, Je pense que je suis quand même toujours sa petite sœur. Quoi. Euh, je sais, quand j'étais plus jeune, il aimait euh, me, me protéger en quelque sorte. J'étais euh, oui, sa petite sœur. C'est une démarche en tout cas personnelle que vous faites euh, oui, ce soir. Hein, oui. C'est pour reprendre vous et, et pas le reste de la famille, des oui. relations avec, euh, avec oui. Philippe. C'est ce que vous allez lui dire aussi oui, tout à fait. Vous pensez que ce rideau a des chances de s'ouvrir J'espère fortement, c'est le but de ma démarche. Et sinon Sinon, ben, j'espère qu'il écoutera le message que je, je suis venu lui dire. Et au moins, il saura que je suis là, que je pense à lui, qu'il me manque énormément. Je l'aime parce que c'est mon frère. Eh bien, nous allons euh, voir effectivement s'il a accepté notre invitation. Oui. La vôtre, en l'occurrence, oui. s'il se trouve aux côtés de Daphné. On vous abandonne quelques instants. Le rideau se referme, on doit donc ouvrir la connexion avec la loge Daphné. Oui, Pascal et Laurent. C'est Laurent qui vous parlait, ah, c'est pas grave, tout va bien Daphné. Je... Euh, vous êtes avec qui Je suis avec Philippe. Bonsoir. Philippe. Bonsoir. Ça va bien Ça va. Hein donc Philippe, vous habitez dans quelle région Aurigny en tirage. Voilà, tout le monde connaît. Oui, dans l'Aisne. Je suis dans l'Aisne, le pays du Maroil. <rire> ben exactement. Voilà. Et vous êtes inséminateur. Voilà. Ouais. Ça. Et vous, vous êtes passionné aussi de foot. Voilà. Vous ne soutenez toujours pas euh, l'équipe de Bordeaux. Non, non, non. non. Désolé. <rire> ouais. En tout cas, Philippe, vous avez un visage réjoui. Et euh, on se réjouit, nous, de vous retrouver sur le plateau dans quelques petits instants. D'accord. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, Philippe. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Ça va bien Je te présente Laurent. Salut Laurent. Ça va Oui, ça va. Point des places, Philippe. Vous, vous faites des grands yeux, Philippe. Hein vous dirait que vous avez vu... Euh... Bah, il a vu Sam. <rire> Sam, j'ai vu Daphné. Bon. Ah, C'est pas ah, mal. Ah, hein. Hein. Il y en a qui ont vu le loup, vous avez vu Daphné. Ça... Et, et vous êtes content de les avoir vus. Hein. En tout cas, bah, on... disons que je vous regarde à la télé. Donc bon, est... Bon. Si on est pareil C'est mieux, oui, ça va. C'est bon, ça ressemble. C'est bien, voilà, voilà. bien nous. Pas de souci. En tout cas, bien vous. vous êtes charmant, vous avez l'air de bonne humeur et on est ravis de vous recevoir. Vous savez que quelqu'un nous a demandé de vous inviter, voilà. quelqu'un qui a quelque chose d'important à ses yeux, en tout cas, à vous dire. Est-ce que vous avez une petite idée Oui, j'ai une idée. Oui Oui. Et ça vous fait sourire. Ça, ah oui, fait, ça fait sourire. Bon, euh, cette idée, vous la gardez pour vous, pour l'instant On peut prendre les indices, ça. Allez, on va ah, aller. Oui. Allez. Alors, sinon, vous avez ah, vous le vote vous, du hein. public, ouais, le 50-50, <rire> 50 50. et le coup de fil à un ami. Ouais, voilà. C'est ça, non Oui, mais ça, c'est chez Jean-Pierre. Jean ouais. Chez nous, c'est l'indice dans l'écran qui est situé au-dessus voilà. de votre tête, Philippe. Ça va. Alors, c'est tout de suite, regardez. Philippe, est-ce que tu crois qu'il y a un temps pour les conflits et un temps pour l'amour ah. Ça vous aide Oui, oui. Ben, ça vous confie. Moi, mon idée était déjà ah. faite, donc. D'accord. Est-ce qu'il y a un temps pour le conflit et un temps pour... Euh... Oui, un temps pour tout, c'est certain. Pour l'amour. <rire> il y a un temps pour tout. Bon. Vous pensez qu'il y a un temps où, où le conflit peut s'apaiser et où, euh, où les mains tendues sont bonnes à prendre Ça dépend. <rire> ah, ça dépend. Bon, alors, vous connaissez l'émission Oui. Vous savez qu'il y a des indices là-haut Oui. Mais il y a une nouveauté cette année. Ah. C'est des chansons. Des chansons, on oui, fait un peu, on peut musicale, faire un peu de variété. Oui, hein oui, l'indice musical. Ah, C'est l'effet Starak. On passe directement de Jean-Pierre Foucault à Nikos. À Nikos. Écoutez, c'est pour vous. Il y a des petits mots qui vont apparaître là, vous allez voir. 
Ça devrait vous donner un indice, normalement, écoute. Magnifique chanson de Calogero, que vous connaissez peut-être, hein. oui. soit le chanteur, soit la chanson. Est-ce que ça vous aide Oui, bon, c'est toujours la même idée pour ça moi. Ça enfonce un peu plus le clou. Ouais, le clou, il oui, s'enfonce, bon. bon, je pense. Alors, Est-ce qu'on achève le travail, <rire> le travail en découvrant suite. tout simplement l'identité de la personne qui est de l'autre côté du rideau Oui, hein, vous on, êtes va, prêt, on va Philippe voir le visage. Alors on va euh, allumer cet écran. Euh, sur ce qui se passe de l'autre côté du rideau, s'il vous plaît, Gabriel Coteau. Oui, c'est ce que je pensais. Ça ne me, Ça ne me surprend pas. Vous connaissez cette jeune femme Oui, oui, je connais. C'est la sœur. Charmante jeune femme. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre sœur est venue vous dire ce soir Bah oui, je suis venu là donc. Et l'entendre. On va l'entendre. Oui. C'est logique. C'est à vous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Donc si je, venu, je suis venu là ce soir, c'est pour que tu saches que bah, je pense beaucoup à toi, tu me manques beaucoup. Tu es toujours mon grand frère. Moi je suis toujours ta petite sœur qui se trouve un peu bien seule maintenant, depuis que nos liens se sont un peu cassés. Donc si je suis venue ce soir, c'est pour euh, te demander qu'on recrée des liens entre nous, de vrais liens euh, comme on peut en créer entre frères et sœurs, que j'ai la joie de connaître toute ta petite famille et que tu as aussi la joie de connaître mes enfants. Tu me manques énormément, euh, je pense souvent à toi, à, à ta famille, à ta petite famille que je ne connais malheureusement pas. Ce que je veux, c'est pas... Euh, je, ne veux, je veux en quelque sorte oublier le passé, moi je veux me tourner vers l'avenir et... Euh, continuer le chemin de la vie ensemble. Votre sœur nous a dit euh, tout à l'heure, les raisons, sans rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas le but de l'émission de ce soir, bien sûr, de, de, votre, de votre brouille, entre guillemets, de sombres histoires familiales, oui. habituelles, d'héritage, de trucs, prise de parti, etc., comme souvent. Euh, elle nous a dit, moi, je m'en moque un peu de tout ça. J'étais jeune à l'époque et je n'ai pas pris parti pour l'un ou pour l'autre. Oui. J'étais chez mes parents et oui. j'étais une gamine et je ne savais pas ce qu'était la vie. Et donc voilà, j'étais chez mes parents et j'ai un peu subi tout ça. Et, et elle nous a rajouté aussi que cette, que cette démarche, elle la faisait en son nom. C'est important. Oui, Ce n'est pas une démarche euh, euh, générale familiale. et familiale. Ouais. Elle n'est pas mandatée. Elle n'est pas vrai. mandatée. C'est vraiment une démarche qu'elle fait avec son cœur. Et... Voilà. Vous avez, euh, de, depuis le... Le, depuis votre arrivée, c'est plutôt très agréable, un, un sourire sur les lèvres et dans, et dans les yeux. On a l'impression qu'effectivement, vous n'êtes pas surpris par la démarche non, de Carole, non, non. que peut-être même, euh, non seulement vous vous y attendiez, mais vous l'attendiez. Bon, je m'y attendais un jour ou l'autre, peut-être, c'est sûr, mais bon, c'est pas moi qui aurais fait la démarche, de toute façon. Vous n'auriez pas fait le premier pas Non, non, non. Non, non. 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 <rire> c'est tout. Vous êtes ému par euh, le fait, à défaut de vous... Oui, oui, non, mais bon, c'est parce que c'est sûr, il s'est passé tellement de choses, bon, ben, elle n'a pas réfléchi aux positions qu'elle a prises quand elle était jeune, et puis bon, moi, j'ai pris ma position, que juger la meilleure, et puis c'est tout, bon, hein, chacun fait à sa façon. Vous hein, lui en bon. voulez Un vous petit lui en avez peu, voulu. quand même, j'en ai voulu, parce qu'on ne prend pas parti euh, comme ça, euh, de but en blanc, sur certaines affaires, certaines choses, et puis... Tout renié comme ça, non, ça m'a profondément marqué, moi. La réponse de Philippe à sa sœur Carole, qui est de l'autre côté du rideau. Philippe, je vais vous demander de vous lever. Vous avez eu un petit peu de temps de réflexion pendant cette pause. Carole, donc, vous demande de, effectivement euh, d'effacer euh, cette brouille, de mettre un terme à cette séparation. Elle euh, regrette les positions qu'elle a pu prendre en disant qu'à l'époque, elle ne se, rend, ne se rendait pas vraiment compte. Elle vous dit que vous lui manquez, qu'elle voudrait que ce grand frère soit là. Vous savez que, Philippe, en toute liberté, vous pouvez laisser ce rideau fermé.
pouvez également l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez On va l'ouvrir. Vous l'ouvrez oui. Allez, voir Bon, Carole et Philippe, on, on est très contents euh, que ce rideau se soit ouvert. Après, le reste, il y, y a certainement beaucoup de travail à faire encore hein, pour euh, remettre les choses bien à plat entre à vous. Bravo en tout cas. À on vous laisse vous retrouver. Au